。吃火。可以，进来陪我吃顿早饭吗？请，请坐昨天晚上我喝多了，呃，我喝醉了就……哎，肯定那么没睡好。我这个人一喝多了就乱说说话、大吵大闹，没吓着你吧？没事，不过喝酒伤身体，劝长工以后还是少喝一点好。知道了，不过你不要担心，我答应过你，等事情解释清楚以后。我就请皇上准许撤去你的对士身份，那以后就没有什么闹不闹的了。一个人有什么好闹的？长公救命之恩，春华感激在心。就算他日皇上特准撤去我对士的名分，春华这辈子也会记得长公对我的恩情。春华，嗯，天下无不散的宴席。更何况，我已经答应过你。但宴席未散，还是要开怀尽兴的。来，多吃一点，不然人家说我西厂的饭菜没有你们月宫局的好。来，吃。杨月宫，他怀疑他大哥的死是受汪直所害，所以暗中追查，没想到被西厂的人发现了。有这回事，西厂的人可不好惹，更何况又是汪直。他要谁死，谁就得。娘娘，千万别这么说。陈妃，你不是抱病在身吗？怎么还有这样的闲情逸致？太医吩咐妹妹要多加走动，所以才召春华到此一聚。你们两个不会是在这等皇上吧？如果是的话，恐怕要令你们失望。皇上啊，正在跟吐蕃来使商谈。刚才是本宫陪同皇上一起迎接来使的。贤妃可以助皇上一臂之力，本宫高兴还来不及呢。这样的话，那妹妹就可以安心养病了，也不用牵挂皇上是否有人侍奉。百妃何须挂心呢？皇上三宫六院，何愁无人照料？所以，你大可安心的病下去。春华怎么了？本宫刚才的话。令你不舒服了吗？奴婢没有，没有，没有你给本宫下诅咒，分明就是你心里不舒服。贤妃，这件事情皇上已经做了了结，贤妃就不要再旧事重提了。况且，春华也绝对不是下咒之人，是不是他？本宫知道，他自己也知道。不过也好，为了此事，皇上把他赐给了汪直做对食。这说明皇上根本就没有看上他，百宸妃，这件事情也令你很失望吧？想想当初你们两个一起联手迷惑皇上一事，哎，可真是痴心妄想啊！贤妃何出此言？本宫与春华从未有过如此想法。百妃，你别动怒，这事有没有你们姐妹两个最清楚？
巧，在。本宫突然觉得这里十分闷热，摆驾回宫吧。是，娘娘。镜子怎么会变成这个样子？我也不知道。春华，你别难过了，我相信总有一天他会明白过来的。长官，请。嗯。<笑>哎呀。这些都是查抄越王府时得到的，嗯，黄金二十万两，白银千两，好，还有各种金银珠宝，好，这些是地契以及银票。接着，一半送归国库，一半留在西城。知道了。这玉牌金银通透，非一般凡品。不如送给春华，让他高兴一下。这个玉牌不用记下了，知道。备教，我要回宫。哎，长公今晚不在这儿留宿吗？哎，这个你不用管。是，我这就去备教。春华，春华，春华，长工，我正想找你呢。你找我？啊，你看看，这块玉晶莹通透，该是贵重之物。送给你的。这怎么可以啊！你做了我的对食之后，从来都没送过你一件像样的东西，你就收下吧，啊
。长公，你救了我，我已经感激不尽。这么贵重的东西，你应该留着，送给以后可以陪你一生的人。不管能否陪我一生，现在你都是我的亲人。既然是我汪直家的人，就应该有些体面的手续放身。你收下吧。这样好了，我先帮你收着，等到他日你跟皇上奏请。让春华离去时，春华一定把东西还给长公。啊，好了，那到那时候再说吧。你先休息，我有事先走了。没事没事，来，就是被车撞了一下。呃，你们走吧。是啊，老伯，这是运送物品进皇宫的药房，您啊，您在这儿待着，哎，赶快走吧。啊，哎，小公公，不知道你们这月宫局从哪儿进去啊？他们在神华门那边，很远的。您要找人？呃，对对，呃，我要找的这人呢，不知道你认不认识他。月宫局的人，我倒是认识一些。你想找谁呀、啊？呃，哎，这个人啊，可能是惹了点麻烦。啊，不过他是个好人呢、啊。啊，他是我们家的少爷。他他已经好几天都没回家了。不是，那到底是谁？你不说名字，我怎么找啊？啊，他叫杨勇。小安子，你怎么在这儿？我有点事。什么事啊？是不是又有什么新鲜的东西拿来孝敬姐姐啊？这件事你一定很想知道，可是我又不知道该不该告诉你。什么事？你快说。我刚才随胡公公外出采购
，在宫外碰到了杨月宫的老仆人。他怎么了？那老仆人说，杨月宫得罪了汪长官，家被抄了。但杨月宫好像不肯罢休，五天前叫老仆人回乡养老，自己却不知去向。老仆人怕他出事，想找宫中人问一问，却不知该找谁。我刚到月宫去去问了，他们说，很多天没见到杨月了。林大人已经把他除名了。杨柳五天前曾经回来过。你知道他有什么事吗？我不知道。你出宫一趟，帮我把这个给他的老婆人，并且告诉他，宫中有熟人会帮他打听杨勇的消息，如果找到他，会劝他回乡。还有，切记，一定要告诉他，不要再回到京城来。嗯，好，我会把你交给他。春花姐姐。那你自己也要小心。虽然你跟汪长工是对识，但他这个人深藏不露。若你开罪了他，我怕连你自己也会有危险。我知道，我会的。小安子，记住，这件事情千万不能跟任何人提起。怎么没有人看守这里？你们去哪儿了？哈、啊，我们去给厂工寻找旧日的案件文书。旧日的案件不都结案了吗？还拿文书干嘛？景山一案最近刚抓住一个嫌犯，哈，所以、哎、有不案子的事情，没有厂工的允许，不能随便对外人说。嗨，夫人是外人吗？我们不说，厂工不也会说吗？景山一案不早就结案了，怎么又有新的嫌犯吗？听说是你们人的亲友，而且还是你们月宫局的人。月宫局的人，我怎么没听说啊？哎，不是你月宫，是南月宫。夫人您不知道，也不稀奇。叫你求生不得，求死不能。你要杀便杀，不必多言。贱骨头，真是不见棺材不掉泪，老子亲自照顾。夫人，我要进去。你不能进去。让开。
。希望长工，看在我的份上，放杨勇一条生路。放了他？你跟这个人有何瓜葛？长工，不要忘了，春华也是月宫局的人，我与杨月宫是同僚，也是知音人。春华只是不希望杨月宫的箫声成为绝响。就为了这个，别无其他。是。别无其他，相信长工也是一个惜才爱才之人，请放杨月宫一条生路。我不是什么爱才之人，我向皇上求情，赐你为我的对视，只是为了报恩，是因为你曾在我落魄之时有恩于我，我才救你。但这个人，勾结铁面人，还刺杀本长工，你要我帮一个置我于死地的人，为什么？别救他！我杀不了他，我死不足惜。你住嘴！你爱不爱惜自己的生命，我不管。可是我不能做一个看着自己的同僚枉死，却见死不救的人。我的请求，春华愿意永远当你的对手。你不是等着本长工向皇上请求，取消你的对手身份？要是长工不嫌弃，春华愿意一辈子当长工的对手。春华，不要！杨月宫，春华是宫里的女人。留在宫中是必然的，能有像长工这样位高权重的人当对时，是宫女的荣幸和福气。如果你珍惜我们之间的友谊，那就好好珍惜自己的生命。长工，请答应春华的请求吧。春华，本来想。从杨勇口中得知谁是铁面人，但经过多日来严刑拷问，他都宁死不招。如果现在放了他，便能让春华安心。至于这个杨勇，日后再抓他、杀他，又有何难？好，你是知道的，我从来都没拒绝过你。好，我放他，但是你。现在春华愿意用一生的时间来换你一条命，你听好。如果你下一次再栽在我手上，不管是谁都救不了你。一世的对时吗？啊，是吗？是。好。是吗
真气！什么志毅？什么同僚？我一个同僚能做那么大牺牲吗？啊！你身为一个宫中的女人，本来就不可以喜欢其他男人，就只能与我们这些太监作伴。你现在爱上杨勇，根本就是十恶不赦的罪名。长工如果觉得我该死，那你就让我死了。反正我这条命是你救回来的。如果你要拿回去，我也不会有半句怨言。我只求你放了他，给他一条活路。不，我就是不放，我就是不让，我就是要他死，怎么样？好。为了他，连自己的性命都可以不要了，是吗？好，我不会对你言而无信，因为我答应了你。但是你也要遵守你的承诺，给我安心的留下来，做我一生的对事。从我们这个西厂大楼走出去！以后你给我清醒一点做人，不要再在厂工和我们面前出现。我们走。杨勇已被带到宫外，派人盯着他的行踪。如果他有任何异动，杀无赦。是。
成天被人毒打，怎么活？哎，谁愿意这样？要是有头发，谁愿意当秃驴呀？哎，我跟你说，如果有一天能像那个大太监那样就好了。他们走路多神奇啊！啊，前呼后拥，威风八面，多气派，多神奇、啊！当太监？你那小的，不要了。不要就不要，能为他换来荣华富贵，不要就不要。哎，不过想净身进宫啊，听说也不容易啊，好像要给二百两银子才有人帮你动刀。啊？最糟的是自己不能下手，但再这样活下去。自己下手又怎么样？就这么一下，痛一下，就有好日子过，是吗？是不是？是不是？是不是？哎，别想了，睡觉，睡吧。张三，起来了，张三。哎，到市集，找个地方找好吃的去。哎，走了。哎。顺利进宫，进宫之后，呃，顺顺利利，以后能够大富大贵，保佑我，一定会大富大贵，我一定会给你风光下葬的，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。楚我，我喜欢你，是出于一个真男人的喜欢，不是一个太监的激烈。要不是我放不下功名利禄。我一定把你带到宫外，双宿双栖。杨勇，若不是要让春华死心塌地的留在我身边，你有十条命，也休想活下去。
，要好好的照顾你们兄弟二人。大少爷已经不在了，我怎么也得守着你呀、啊！你不回乡家，我怎么能走呢？别担心了，汪直虽然不是什么正人君子，但是他答应你不杀杨月姑，我想他应该不会食言的。汪直暂时是不会对付他，不过我最担心的是，杨月姑会再找他报仇，这样早晚会出事，谁都救不了他。如果真的是这样，你就更应该什么都不要做。真希望他能珍惜自己的性命。春华，我看汪直，他是对你动了真情。如果你们长期在一起，我真的怕他会对你做出越礼的事情来。但又又如何？要不是他，我早已是四正牢房的一个冤魂了。对不起，我虽然贵为臣妃，可却自身难保，连亲生骨肉都保不住，更别说保护你了。娘娘千万别这么说，你的身体要紧。我现在不是好好的吗？我的命很硬，一定能挺得过去。可是汪直，他要想对我怎样，他早就越礼了。再说，我是他的对时，他要真想对我做什么，我又能如何？但我还是不放心你，你一定要小心。我会的，你放心。娘娘，药熬好了，您趁热喝了吧。待会儿吧，娘娘，你这病拖了这么久，要不传张太医为你重新诊治？头痛、咳嗽都是小毛病，总是要张太医来诊治，会不会惹人厌烦？这怎么会呢？宫中传唤太医是很平常的事。娘娘暴病多时，皇上已经很久没有到同心殿走动了。现在，贤妃不知道有多得意，连蹊跷。给我们脸色看呢，夏荷，你跟他们去计较什么呀？得不得宠，又有什么可炫耀的？春华，我累了，想歇一会儿，你先回月宫局吧。那好，不过你要记得吃吃药。啊，知道了，我先走了。夏荷，你进去帮我换一床薄被子，我想睡个午觉。是娘娘。
少长爷。百妃娘娘久病未愈，我想请太医再为她诊治一下。百妃娘娘小产之后，本是在下之力，后来百妃娘娘随太后进香回宫之后，才有其他同僚接手。她的病情，下官也曾听同僚提起过。那娘娘到底身染何病？娘娘脉象平和，应该并无大碍。可是我说过，治病容易。治心病难呐，也许娘娘因为上次小产，至今心病未除啊。这少长也担心娘娘的病况，可以多做陪伴，从旁观察，再做开导，这样胜过吃灵丹妙药啊。娘娘没患重病就好，张太医，谢谢您的指点。别客气，在下告辞。